வணக்கம் இது உங்கள் மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சி உங்களை வரவேற்பது உமா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்றம் மற்றும் தமிழகத்தினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலை வந்து நீங்கள் எல்லோருமே வந்து ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எப்பொழுது நாம் வந்து இந்த தேர்தலில் வாக்களிப்போம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை அரசியல் மாற்றத்தை இந்த நாட்டில் சந்திப்போம் என்ற ஒரு ஆவலோடு நீங்கள் காத்துட்ருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அதாவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு தேர்தல் இப்பொழுது இருக்கின்ற நடைபெற்ற ஐந்தாண்டுகள் நடைபெற்ற மதவாத பாஜக அரசு ஆட்சியில் இருந்து இந்த நாட்டை வந்து காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு தேர்தல் அப்படின்றது புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மாநில உரிமைகளை அடகு வைக்கின்ற மாநில மக்கள் மீது சிறிதும் அக்கறை இல்லாத மொழி மீது அக்கறை இல்லாத ஒரு அரசை அகற்றுவதற்கான ஒரு தேர்தல் தான் இங்கே இப்பொழுது நடைபெற இருக்கின்ற நடைபெற இருக்கின்ற இந்த இடைத்தேர்தல் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுதான் வச்சிருக்கிறோம் இந்த நிலையில் தமிழகத்தினுடைய இந்த இடைத்தேர்தல் நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது அந்த களம் எப்படி இருக்கிறது மக்கள் அந்த இடைத்தேர்தல் நடக்க போகின்ற தொகுதிகளினுடைய மக்கள் வந்து என்ன மனநிலையில் இருக்காங்க அவர்கள் எப்படி எந்த வேட்பாளர்களை எப்படி வந்து வரவேற்கிறார்கள் எப்படி இருக்கிறது அந்த கள நிலவரம் அப்படின்றத பத்தி தான் நாம இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து பேச போறோம் அதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வாக்கு கேட்டு சொல்கின்ற வேட்பாளர்களை மக்கள் வரவேற்கின்ற விதம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதிலிருந்தே வந்து நமக்கு தெரியும் மக்கள் வந்து என்ன முடிவுல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர்கள் அதிமுக அமைச்சர்களாகட்டும் அதிமுகவினுடைய தலைவர்களாகட்டும் தமிழ்நாட்டினுடைய மக்களை சந்தித்து வாக்கு கேட்க போற போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் எந்த மாதிரி மக்களால் வந்து ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் நிறைய வந்து ஊடகங்களில் பார்த்துருக்கோம் அந்த அமைச்சர்களிடமும் அந்த தலைவர்களிடமும் அதிமுக தலைவர்களிடமும் மக்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளும் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அவர்கள் வந்து பிரச்சாரத்தை பாதியிலேயே முடித்துவிட்டு திரும்பி செல்கின்ற ஒரு காட்சிகளையும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய ஒரு தொகுப்பை நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அதிமுக தலைவர்கள் தரமான சம்பவங்களை சந்திக்க நேர்ந்திருக்கிறது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனம் மீது செருப்பு வீசப்படுகிறது தம்பிதுரையை ஓ பி எஸ் ஐ முற்றுகையிட்டு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது நாகையில் மக்களால் கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டு இ பி எஸ் விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார் ஆட்சி காலம் முழுவதும் மக்களை வாட்டி வதைத்துவிட்டு தேர்தல் நேரத்தில் பசப்பு பேச்சுக்களாலும் கொள்ளையடித்து வைத்துள்ள பணத்தாலும் வாக்குகளை வாங்கிவிடலாம் என்ற அதிமுக கூட்டணியின் எண்ணத்தில் மண்ணை போட்டு வருகின்றனர் தமிழக மக்கள் கொலை கொள்ளை குற்றச்சாட்டுகளை தலைமையில் சுமந்து தெரியும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிரச்சார வாகனத்தில் செருப்பு வீசப்பட்டுள்ளது தஞ்சை உரத்தநாடு பகுதியில் வேனில் நின்று கொண்டு பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி திடீரென பின்னால் சத்தம் கேட்க அவருடன் இருந்தவர்கள் திரும்பி பார்த்த செருப்பு வீசப்பட்டது தெரிந்தது வெளியில் சொன்னால் வெட்க கேடு என்பதால் செருப்புடனே பயணத்தை தொடர்ந்தது முதல்வர் பழனிசாமியின் பிரச்சார வாகனம் திருவண்ணாமலைக்கு பிரச்சாரத்திற்கு சென்ற துணை முதல்வர் ஓ பி எஸ் ஐ நடு வழியில் தோக்கவாடி கிராம மக்கள் சுற்றி வளைத்து முற்றுகையிட்டனர் தங்கள் பகுதியில் இருந்த மாமேதை அண்ணல் அம்பேத்கரின் சிலையை அகற்றியதற்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்த மக்கள் மீண்டும் சிலையை நிறுவ வலியுறுத்தி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் ஏற்கனவே கல்லூரி மாணவி ஒருவர் பொள்ளாச்சி விஷயத்துல ஏன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல அப்படின்னு ஓ பி எஸ் பார்த்து கேட்டார் கட்சியிலையும் ஆட்சியிலையும் எப்படி எப்படியோ வளைந்தும் நெளிந்தும் சமாளித்து வரும் ஓ பி எஸ் ஆல மக்களை சமாளிக்க முடியல கூட்டணியின் பெரிய தலைக்கே இந்த நிலை அப்படின்னா மற்றவர்களை பற்றி சொல்லவா வேணும் பொதுமக்கள் தான் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னா சொந்த கட்சியினரும் கேள்வி கணைகளால துளைத்து எடுக்கிறாங்க தருமபுரி தொகுதிக்குட்பட்ட சிந்தாமணியூர் கிராமத்துல மாம்பழத்துக்கு ஓட்டு கேட்ட அன்புமணி கிட்ட அதிமுக இளைஞர் ஒருவர் அஞ்சு வருஷமா எம்பியா இருந்து எங்க தொகுதிக்கு என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்க பக்கத்துல இருந்த அதிமுக அமைப்பு செயலாளர் செம்மலை அந்த இளைஞரை கண்ணத்துல அடிச்சு அடக்க பாக்க பாமகவினர் கேள்வி கேட்டவர அப்புறப்படுத்தும் காரியத்தை கச்சிதமா செஞ்சு முடிச்சாங்க அப்புறம் என்ன நாடாளுமன்றத்துல கேள்வியே கேட்காதவரிடம் கேள்வி கேட்டால் பதில் எப்படி கிடைக்கும்
அஞ்சு வருஷமா மக்களவையில் துணை சபாநாயகர் அவ்வப்போது மோடியை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ பி எஸ் இபிசி மிரட்டி காரியம் சாதிக்க தெரிந்த தம்பிதுரை சொந்த தொகுதியிலேயே நிம்மதியா ஓட்டு கேட்க முடியல கரூர் அருகே உள்ள தாழையாப்பட்டிக்கு சென்ற தம்பிதுரையிடம் இளைஞர் ஒருவர் இத்தனை வருஷம் வராம இப்ப வர்றீங்க உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டதுக்கு குடிக்க தண்ணி கூட இல்லாம கஷ்டப்படுறோம்னு கேட்க அதுக்கு அவரோ நீ ஒன்னும் எனக்கு ஓட்டு போட வேணாம் அப்படின்னு ஆணவத்தோட கூறியிருக்காரு நாகையில பிரச்சாரம் செய்ய சென்ற முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழக்கம் போல பொய்கள் அள்ளிவிட கடுப்பாயி போன மக்கள் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்ப சமாளிக்க முடியாத எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரத்தை பாதியில நிறுத்திட்டு திரும்பி செல்ல நேர்ந்தது எடப்பாடியை கண்டிச்சு முழக்கமிட்டவர்கள்ல அதிமுக தொழிற்சங்க நிர்வாகி மனோகரன் உள்ளிட்ட அதிமுகவினரும் இருந்தனர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் பாஜகவோட நிலைய சொல்லவே வேணாம் தூத்துக்குடியில தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வாக்கு கேட்க முடியாம திரும்பி செல்றார் கன்னியாகுமரியில மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் காலி நாற்காலிகளை பார்த்து பேச பிடிக்காம பாதியில சென்று விட்டாராம் மக்களின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் என்பதால் தான் வேனிலிருந்து இறங்காமலேயே இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் சுற்றி வருகிறார்கள் வேனில் வந்தாலும் விடமாட்டோம் என தமிழக மக்கள் கொதித்தெழுவதால் அதிமுக கூட்டணி அச்சத்தில் அலறிக்கொண்டிருக்கிறது அதிமுகவினுடைய தலைவர்களையும் அந்த கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் வேட்பாளர்கள் அனைவரையுமே பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டுட்ருக்காங்க ஆனால் அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல அவர்களிடம் வந்து எந்த ஒரு சரியான ஒரு காரணமும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் வந்து ஒரு ஆணவத்தின் உச்சிக்கே சென்று அவர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள் நீங்களாம் எனக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதைத்தான் மக்களும் இந்த தேர்தலில் செய்வார்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதே தான் மக்களினுடைய கோபங்களும் வெளிப்படுத்துகின்றன இந்த தொடர்பான விஷயங்களை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தங்களுடைய கருத்துக்களை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மதிமுகவை சேர்ந்த ஆவடி அந்திரிதாஸ் அவர்கள் நம் அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்று அவருடைய கருத்துக்களை நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் பொதுமக்களாக நீங்களும் திரையில் தெரியும் எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தினுடைய இடைத்தேர்தல் இதற்கு முன்னாடி எப்போவுமே வந்து ஒரு இடைத்தேர்தல் ஆனது ஒரு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனால் இந்த இடைத்தேர்தலானது தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இடைத்தேர்தலாக இருக்கிறது கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்றது இன்றைக்கு தமிழக மக்களினுடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது உங்களுடைய கருத்து முதல் அதாவது எடப்பாடி ஆட்சியும் மோடி ஆட்சியும் மோசமான ஆட்சி என்பதற்கு ஆயிரம் தரவுகள் இருக்கிறது நான் அகரவரசு எப்படி சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு அறுவறுப்பான ஆட்சி இது வந்து ஒரு ஆபாசமான ஆட்சி அதுக்கு ஆஷிபாவும் பொள்ளாட்சியுமே ஒரு சாட்சி இது ஒரு இழிவான ஆட்சி இறுகி கொண்டிருக்கின்ற மதவெறியே அதற்கு சாட்சி இது ஒரு ஈனத்தனமான ஆட்சி ஈஷா மையமே அதற்கு சாட்சி இது ஒரு உதவாக்கரை ஆட்சி உள்ள வேலையும் போனதே அதற்கு சாட்சி இது ஒரு ஊதாரி ஆட்சி ஊர் ஊராக சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற மோடியே அதற்கு சாட்சி இது ஒரு எடுபடி ஆட்சி எடப்பாடி ஆட்சியே அதற்கு சாட்சி இது வந்து ஒரு ஏமாற்றும் ஆட்சி ஏங்க வைத்த பதினைந்து லட்சம் ரூபாயே அதற்கு சாட்சி இது ஐயோ ஐயகோ என்று இருக்கின்ற ஆட்சி ஐயோ என தற்கொலை செய்து கொண்ட விவசாயிகளே அதற்கு சாட்சி இது வந்து ஒரு உதவாக்கரை ஆட்சி உள்ள வேலையும் போனதே அதற்கு சாட்சி இது ஒரு ஊதாரித்த ஊதாரித்தனமான ஆட்சி ஊர் ஊராக சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற மோடி அதற்கு சாட்சி இது ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஆட்சி ஒப்பாரி வைத்த ஓகி கஜா புயல் மக்களே அதற்கு சாட்சி இது ஒரு ஓட்டாண்டியான ஆட்சி ஓடி போன மல்லையாவும் விஜய் நீரவ் மோடியுமே அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறார்கள் மொத்தத்திலே இது ஒழித்து தீரப்பட வேண்டிய ஒரு ஆட்சி இவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் சொன்னால் பப்ளிக் மெமரி இஸ் வெரி ஷார்ட் அது மறதி அதிகம் நினைக்கிறாங்க ஆனால் பப்ளிக் மெமரி இஸ் அ வெரி ஷார்ட் இல்லை வெரி ஷார்ப் அது கூர்மையாக கொண்டு இருக்கிறது என்பது தான் இப்பொழுது நீங்கள் போட்ட அந்த படத்தொகுப்பு நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்கிறது அது எல்லாவற்றையும் மனதிலே வைத்திருக்கிறார் அதாவது பணம் சார்ந்து சில பேர் இருக்கிறார்கள் மக்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அவர்களை நாம் வந்து மேலும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து எஜுகேட் செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இதை போல க சரியான நேரம் இதுதான் என்று என்று கேட்கிறார்கள் தம்பித்துறை அவர்கள் இவ்வளவு செல்வாக்கு படைத்தவர் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனா திண்டுக்கல்ல குஜிலையும் பாரிக்கு பக்கத்துல இருக்கின்ற லந்து கோட்டையில பதினேழு ஊராட்சிகள் சேர்ந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் குடியிருப்புகள் இங்க இருக்குது அங்க வந்து பொதுவா வந்து ஒரு போர்வெல் இருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருந்தது அது அது வராதனால வறண்டு போனதுனால அங்க இருக்கிற அந்த கூட்டு குடிநீர் திட்டத்துல தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மூணு மாதமா கொடுக்கல அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து அந்த குஜிலையும் பாரிக்கு பக்கத்துல தம்பித்துறைய வந்து கெரவ் பண்ணாங்க ஒரு மாவட்ட செயலாளர் எம்ஜிஆர் மன்ற செயலாளர் அவர் வந்து மிரட்டிட்டு
அப்போ ஒரு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரமசிவம் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அவர் ஆசுவாசப்படுத்தி நீங்கள் ஓட்டு போகிறீங்களோ இல்லையோ ரெண்டு மூணு நாளில் நாங்கள் வந்து தண்ணீர் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி போக வேண்டிய நிலைமை இருக்குது நான் சார்ந்திருக்கிற திருவள்ளூர் தொகுதியில் வந்து மருத்துவர் வேணுகோபால் நல்ல மனிதர் அதில் வந்து அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் அவரை நான் பாராட்டுவேன் ஆனால் அவர் வந்து பத்து வருடமாக வந்து அவர் ஸ்டாண்டிங் எம்பி இருக்கிறார் ஆனால் என்ன நிலைமைன்னு சொன்னால் அவர் வந்து அந்த எம்பியோட ஃபண்டு இருக்குல்ல அந்த ஃபண்டே சரியாக பயன்படுத்தாமல் அதை திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார் அதை மக்கள் கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஃபண்டு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் இருக்குது அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கலாம் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்குது அது ஏன் பண்ணலன்னு பல இடங்களில் திருவள்ளூர் ஒட்டி இருக்கின்ற பல கிராமங்களில் அவர் அதை கேட்டாங்க அவரே மெய் மறந்து என்னென்னா இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்காங்களே இவ்வளவு ஞாபக மறதி இதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ ஞாபகப்படுத்தி ச கேட்க வேண்டிய சரியான தருணத்தில் கேட்குறாங்களே என்று என்ற நிலைமை இன்றைக்கி நாட்டில் இருந்திருக்குது ஆக இது மாத்திரமல்ல அடிப்படை வசதிகள் மாத்திரமல்ல அதாவது வித்வுட் ப்ரொடெக்ஷன் தெர் இஸ் நோ வித் தெர் இஸ் நோ டேக்ஸ் வரி கட்டுவதற்கான மக்களின் குரல் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் ஓடி உமாநாதன் ஆ சொல்லுங்க சார் அதாவது மேடம் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு எனக்கு 70 70 வயசு ஆகுது ம் انا ராணுவத்தை வச்சு ஒரு அரசியல் பண்றாங்க இது பெரிய பேராபத்த முடிங்க ராணுவத்தையும் இது 70 வருஷம் ஆச்சுங்க இது வரைக்கும் வந்து எந்த ஆட்சியுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னாடி இருந்திருக்கு காங்கிரஸ் இருந்திருக்கு انا எந்த ஆட்சியுமே ராணுவத்தை வச்சு ஆட்சி நடத்தி அரசியல் நடத்துனது கிடையாதுங்க ம் இந்த போக்கு போகுமையானால் பெரிய விளைவுகளை சந்திக்க நாடு சந்திக்கும் ஒரு காலத்தில் என்ன ஆகிடும்னா கடைசியில் ஒரு ராணுவ ஆட்சியே வந்து கைப்பற்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஜனநாயக வர மாதிரி இருக்கும் பாகிஸ்தான் மாதிரி வந்துருங்க இங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஒண்ணு ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தன்னா திமுக அரசாங்கம் வந்து அஞ்சு பக்கம் என்னென்ன செய்யும் என்னென்ன செய்ய போறோம் மக்கள் மக்கள் அம்மா அம்மாங்கிறாங்க எந்த சாதனை சொல்லாம ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால சம்பவத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க இருபது வருஷத்துக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க பயஞ்சு வருஷம் அவங்க செய்யறதுல உங்களை அமைச்சிட்டு நீங்க அந்த பள்ளவியே பாடிக்கிட்டு முடிவு என்ன வருது வறுமை என்ன பசிங்கிறா பசிங்க தண்ணி பாருங்க இந்த லல்டா மாவட்டம் இருக்கு திருச்சி தஞ்சாவூர் ஞாபகப்படுத்துறா கூட இப்ப இந்த காலத்துல தண்ணி இல்லங்க ஒரு விலை கீழே ஆகி போய் இந்த மாசத்திலேயே இந்த மாதிரி சூழ்நிலை மக்கள் சந்திச்சு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு மக்கள் எப்படியோ பணத்தை காசை கொடுத்து சரி பண்ணிடலாங்க ஒரு மமதையில ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு மேலையும் பாருங்க ஒன்றரை கோடி காரணாரு வேலை வாய்ப்பு காரணாரு வரு வெளிநாட்டு இருந்து பாதி லட்சத்தை கொண்டாந்து மக்கள் கொடுப்பேனாரு மக்களுக்கே கொடுக்கலாம் அந்த வெளிநாட்டு பணத்தை கொண்டாந்து அரசாங்க கஜானாவை சேர்த்தா போதும் வேணானே எதுவுமே செய்யாம விளம்பரத்திலே ஒரு விளம்பரம் எத்தனை ஆயிரம் கோடி ஓடிட்டு இருக்கீங்களா வணக்கம் <laughs> நாங்க வந்து அனைத்து கோரிக்கையும் நிறைவேற்ற சொல்றாப்ல ஆனா ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க அதாவது மதுவை நாங்க அடிப்படையா ஒழிப்புன்னு சொன்னாங்க அந்த விஷயத்த எடப்பாடி அவர்கள் இன்னும் அதை ஒழிக்கல போகும் இடமெல்லாம் பொய்ப்பு தேர்தல் மேற்கொண்டிருக்கிறாரு எடப்பாடி ஐயா அவர்கள் இது போன்ற கீழ்த்தனமான செயல்படுறது தான் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு கூட்டணி வச்சு மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது போன்ற ஒரு ஆட்சியை தமிழக மக்கள் அளவை அகர்த்து திராவிட அமைச்சர் அதை பதவி அமைச்சு வச்சு பெற வேண்டியது என்னுடைய கோரிக்கையை அந்த வேலையை நாங்க உங்ககிட்ட பதிவு பண்ணுற இந்த நேரத்தில் நன்றி 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 சார் இன்னொரு நேரத்தையும் பேசிடலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்களா ஆமா சார் பேசுங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேரை நான் சொல்லிட்டு கருத்து சொல்லுங்க புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வணக்கம் மேடம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கம்பரவோட வளவம் ஆமா மேடம் சொல்லுங்க சார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தரவோட்டை மேடம் ஆ பேசுங்க கேக்குது சார் நீங்க நேப்பில தான் இருக்கீங்க பேசுங்க மேடம் பரமைப்பேன்னு ஒரு மாட்ல வந்து ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி நடக்குது ம் ஹலோ ஆ பேசுதுங்க கேக்குது சார் நீங்க பேசுறது கேக்குது தொடர்ந்து பேசுங்க ஹலோ இனிப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நேர்கள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியை தொடரலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நாங்க அருகோணத்துல இருந்து பேசுறோம் அன்பு மணியே சொல்லிருக்காரு நம்ம வந்து பூத்ல எல்லாம் ஆளுங்கதான் இருப்பாங்க அதனால நீங்க நாங்கதான் 
சொல்ற அந்த மாதிரிதான் சொல்றாங்க மாமா சுந்தர்ல ஊர் திருவிழாக்கலாம் எங்க மாமாச்சு ஒரு மகளிர் இருபது எல்லாமே அவருதான் மகளிருக்கு சொத்து உரிமை எல்லாமே அவருதான் கொண்டு வந்திருக்காரு இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம பசங்க படிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அவர் அல்லதான் அதனால அவருக்குதான் ஓட்டு போடுவேன் அப்படி சொல்லிருக்கேன் ஆனாலும் எங்க ஊர்ல எல்லாம் எப்பவுமே என்ன நடக்கும்னா இந்த ஓட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் பேர் வந்து போட்டு போயிடுவாங்க லாஸ்ட் டைம்ல இருக்கிற ஓட்டை வந்து பூத்துல இருக்க அவங்களே அவங்க கட்சி குத்திக்குவாங்க நான் நிறைய பாத்துருக்கேன் சின்ன வயசுல இருந்து இன்னைக்கு அன்புமணி அவருடைய பேச்சு கூட அதேதான் வந்து தூண்டி விடுது இல்லையா ஆமா இந்த முறை வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் உஷாரா இருங்க எனக்கு கட்சி கார்டு எல்லாம் இல்ல எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை வாங்கணும்னு எங்க தாத்தா எல்லாம் வந்து டிஎம்கேல தான் இருப்பாங்க அப்பத்துல நான் வந்து மாறுவேன் எங்க ரெண்டு பசங்க வந்து பாப்பா டென்த் போப்புறா பையன் பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்கான் எழுதிருக்கான் அவங்களுக்கும் நான் வந்து நம்ம கொள்கையை பத்தி நம்ம சொல்லிருக்கேன் நான் நல்லதுமா ரொம்ப ரொம்ப அருமையா வந்து ஒற்றுமையா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து பிளஸ் டூ ஃபெயில் தான் ஒரு பெண்ணாக வந்து எப்படி உங்களுடைய உரிமைகள் யாரால் கிடைத்தது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து பிளஸ் டூ ஃபெயில் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இந்த அளவுக்கு வந்து நன்றாக மெத்த படித்தவர்களுக்கு கூட இந்த அளவுக்கு கொள்கையானது வந்து புரிஞ்சிருக்குமா அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியல ரொம்ப அருமையா பேசுனீங்க நன்றி அடுத்த நேரத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அதாவது எடப்பாடி அரசு வந்து எடப்பாடிக்காக ஓட்டு யாருமே போகல அந்த அம்மாவை வச்சு இவர் வந்தவர் இவர் வந்து ஒரு அரசு ஊழியரை பத்தி இவருக்கு என்ன தெரியும் அரசு ஊழியரை சந்திக்க மறுத்துட்டாரு அதுதான் பெரிய கஷ்டம் அரசு ஊழியர் வந்து ஒரு அரசினுடைய அச்சு இயந்திரம் போல அவங்கதான் மெயின் அவங்கதான் அச்சாணி மாதிரி ஆனா இந்த ஜெயக்குமார் என்பவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்காவாசி சம்பளத்தை இது குடுத்துறோம் அந்த வருமானத்தை குடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப அரசு ஊழியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் மக்கள் மத்தியில வந்து அவங்க அவங்களுடைய மதிப்பே குறைஞ்சு போச்சு அது பெரிய மன வேதனையா இருக்கு நான் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆனேன் அதனால நான் சொல்றேன் மக்களுக்காகவே சேவை புரிஞ்சு காசு வாங்காம நான் வெளியே வந்தவேன் அது வந்து கலைஞர் பிரிவுல தான் நான் வந்து அரசு ஊழியரா வந்து எந்த விதமான பத்தி இல்லாம நான் வந்து அந்த துறைக்கு வந்து வந்தவேன் அதை நினைக்கும் போது எனக்கு மிகவும் வருத்தமா இருக்கு இன்னொன்னு வந்து மக்கள் இடத்துல வந்து சரியான முறையில சேரலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பிரச்சாரம் தேர்தல் அறிக்கை மிக 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 அருமையான தேர்தல் பிரச்சாரம் ஆனா அந்த அறிக்கை வந்து மக்கள் இடத்துல சரியா சேர மாட்டேன்னு எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் இல்ல மக்கள் அதாவது நிறைய இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்களா அவ்வளவு படிச்சுட்டு தானே நீங்க சொல்றீங்க தேர்தல் அறிக்கையை படித்ததுனால தான் நீங்க சொல்றீங்க அதனால நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்கு நீங்க உங்களை மாதிரியானவர்கள் படித்த அந்த தேர்தல் அறிக்கையை பற்றி நன்கு தெரிந்தவர்களும் வந்து பக்கத்தில் எல்லாருக்கிட்டே சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப எளிதாக மக்களை போய் சேரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அதாவது மக்களினுடைய பேச்சு எவ்வளவு தெளிவா வந்து பேசுறாங்க ராணுவத்தை வைத்து அரசியல் நடத்துவதை விட கேவலம் எதுவும் இல்லைன்னு தோட சொன்னாரு அதாவது இது வந்து அரசியலாக்கப்படுவது வந்து இதுவரை இல்லாத ஒரு நிகழ்வு எப்பவுமே யார் ராணுவம் வந்து எல்லை காவல் தெய்வங்கள் அதில் எல்லாரும் அதில் பங்கு கொள்கிறோம் புல்வாமாவில் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி நாற்பத் நாற்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தாக்கப்பட்டது எல்லாமே நாடே அழுது அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தி இரங்கல் செலுத்தி ஆனால் அதை கூட ஒரு பத்து நாளில் மறுபடியும் பாலாக்கோட்டில் நாங்கள் வந்து தாக்குதல் நடத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ஒரு ராஜ்ய வெற்றின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஜேபியினுடைய தலைவர் சொன்னார் இது என்ன ராஜ்ய வெற்றி அப்படி ராஜ்ய வெற்றி இது அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னாங்க யாருக்குமே இத்தனை தடைகளையும் மீறி உளவுத்துறையினுடைய எச்சரிக்கையை மீறி முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோ எடை உள்ள வெடிமருந்தை கொண்டு வந்து சேர்த்து நம்முடைய ராணுவ வீரர்களை தாக்கியிருக்கலாம்னு அப்போ ராஜ்ய தோல்வியை நாம் வெத்துக்குவாங்களான்னு தெரியல அகமதாபாத்தில் நம்முடைய அமித் ஷா அவர்கள் சொன்னார்கள் முந்நூற்றம்பது பேர் பாலாக்கோட்டில் இறந்துட்டாங்க அதற்கான தரவுகள் நமக்கு இல்லை அவர் எப்படி சொல்லலாம் அவருக்கு எப்படி தெரியும்னு சொல்லிட்டு இணையமைச்சர் வி கே சிங் கிட்ட கேட்குறாங்க அவர் சொல்றாரு அவர் தோராயமான மதிப்பு சொல்றாரு தோராயமான மதிப்பு அமித் ஷாக்கு எப்படி தெரியும் கண்டிப்பாக எவ்வளவு வெடிபொருள்களினுடைய இந்த வெடிமருந்தினுடைய கிலோ எவ்வளவு எவ்வளவு அளவுன்றது கூட கரெக்டா சொன்னாங்க ஆனா ஒரு முன்னாள் ராணுவ தளபதியை வந்து ஓய்வு பெற்றவர் அவர் கல்கத்தாவை சேர்ந்தவர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆகும் எங்களுக்கு அந்த சேதங்களை கணக்கிட்டு எத்தனை கிலோ வெடிமருந்து பயன்படுத்தினாங்க இவங்க எப்படி இவ்வளவு கரெக்டா சொன்னாங்க ஆனா பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணாங்க பத்தொன்பது மரங்கள் கருகி போச்சு அ
ஆண்டுகளும் இது தொடர் பயணம் அது வந்து அந்த இஸ்ரோ அந்த தலைவர்கள் தான் அறிவிக்க வேண்டியது நாட்டு தலைவர்கள் அதுக்கு வாழ்த்து சொல்வார்கள் அதுதான் ஆனால் அதை கூட ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைலேஜுக்காக இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமர் அவர் பயன்படுத்தி கொண்டு வருவது மிக கொடுமையான நிகழ்ச்சி ஒன்று இன்னொன்று சொன்னாங்க அந்த மதுவை பற்றி வந்து அந்த அம்மா வந்து படிப்படியாக குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க மகிழ்ச்சியிலே தொடங்கி துயரத்திலே முடிகின்ற காரணத்தால் மகிழ்ச்சியினுடைய முதல் எழுத்தையும் துயரத்தினுடைய முதல் எழுத்தையும் சேர்த்து மது என்று வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த அம்மா படிப்படியாக குறைக்கிறேன்னாங்க இப்போ ஒரு மந்திரி சொல்கிறாரு அதை குறைச்சா திடீர்னு மாரடைப்பு வந்துடும் நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வியாகியானம் பேசிட்டு இருக்காரு அவங்க இவங்க வந்து மது விளக்கை பத்தி ஆனா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அறிக்கையில தெளிவாக மது விளக்குகள் நாங்கள் நிச்சயமாக கொண்டு வருவோம் என்கின்ற உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னொரு சகோதரி சொன்னாங்க படிக்கலன்னு சொல்ல அது ஒரு ஒரு பொருட்டே கிடையாது அதாவது வெற்றி என்பது பெற்றுக்கொள்வது தோல்வி என்பது கற்றுக்கொள்வதுன்றாங்க அவங்க வந்து பெற்றுக்கொள் இது கற்றுக்கொள்கிற இடத்துல இருக்காங்க நிச்சயமா பெற்றுக்கொள்கிற இடம் கண்டிப்பா வரும் அது ஒண்ணு இடஒதுக்கீடு எங்களுக்காக கொடுத்தது சொத்துரிமை கொடுத்தது கலைஞர் அப்படின்னு சொன்னாங்க எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு இந்தியாவிலே புரட்சிகரமான முதல் முதலாக கொண்டு வந்த மாநிலம் ஏன் சொத்துரிமை அந்த சொத்துரிமைக்கு வந்து மிகப்பெரிய மைல்கள் அதாவது ஒரு சமூக விழிப்புணர்வுக்காக சமூக அந்தஸ்து வேண்டும் என்பதற்காக வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய கொடுப்பனை வர வர வரப்பிரசாதம் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் அந்த இடஒதுக்கீட்டிலே தான் முகிழ்த்தது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற பாட்டாளி முகிழ்ச்சி மிரட்டுறாருல அன்னைக்கு வந்து பூத்துல நாம தான் இருப்போம்னு சொல்றாருல்ல அது எவ்வளவு பெரிய அராஜகம் வந்தது தெரியல அதெல்லாம் வந்து கமிஷன் போலி எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட புகார் பதிவு பண்ணிருக்குது அவர் இடம்போது ஒதுக்கீட்டுல தான் முகிழ்த்ததுன்னு பெருமையா பேசிக்குவாங்க ஆனா அந்த இடஒதுக்கீட்டுல முகிழ்த்த அந்த இயக்கம் பதினோரு சதவீத பத் பத்து பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு முன் முன்னேறிய பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு கொடுக்கும் பொழுது அதை எதிர்க்க வேண்டிய இயக்கம் அவர் வந்து அப்ஸ்டைன் பாராளுமன்றத்துக்கு கூட ஓட்டெடுப்பு கூட கலந்து கொள்ளாமல் அப்ஸ்டைன் ஆகிவிடுகின்ற நிலைமையில் இருக்கிற என்று சொன்னால் கொள்கையை அவர்கள் கை கழுவி விட்டார்கள் என்கின்ற நிலைமையில் தான் இருக்கிறார் இன்னும் கடைசியாக பேசின தோழர் சொன்னார் என்ஜிஓஸை பற்றி ஏற்கனவே அந்த அம்மா இருக்கும் பொழுதே அந்த என்ஜிஓஸ் அதாவது ஆசிரியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அரசு ஊழியர்கள்லாம் வந்து எஸ்மா டெஸ்மாவை எப்பவுமே மறக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கு ஒரு அறிவிக்கப்படாத எஸ்மா டெஸ்மா எடப்பாடி அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதை அவன் ஞாபகத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த என்ஜிஓக்களுடைய ஓட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணிக்கு வரும் என்பதிலே மாறப்பட்ட கருத்து கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களின் கருத்துக்களோடு நம்ம தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் நிர்மலா தேவியோட மேட்டர் வந்துச்சு நிர்மலா தேவியோட மேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேலட வழக்கு தொடர்பு இருக்குன்னாங்க அப்புறம் அவங்க எதுவுமே பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க பதில் அளிச்சுட்டாங்க அதை பத்தி யாருமே பேசல சென்னை சாலைகளை வந்து அந்த இதுல வந்து முசிலன் அவர் வந்து பேசிட்டு இருந்தாரு முசிலன் காலம் அப்படிட்டாரு அதை பத்தி யாருமே எந்த விதமான இதெல்லாம் கொண்டு வரல இதெல்லாம் நிர்மலா தேவி எல்லாம் நடுவுல மேல இருக்கவங்களுக்காக இதை செய்ய போய் நடுவுல வந்து இவங்க மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு வருஷம் இருந்துட்டு கை பேச உடம்பு பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மிலிட்டரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப டிஆர்பி ஒன்று இருக்கு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல இருந்து ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டா எடுத்துட்டு செய்யறாங்க அது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட இவங்க ரிசல்ட் கொடுக்கறதுக்கு நாளாகும் அதை இன்கம் பண்ண பிரைம் மினிஸ்டர் நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு நியாயமானது ஏற்றுக்கிறாங்க <laughs> 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 காமெடியாவே பேசுறாங்க இதையும் மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்கு மறுநாளத்துல தளபதி அவர்கள் வந்து வரணும் கண்டிப்பா வரணும் பரம்புடி தொகுதியில வந்து ஆர் சம்பத்குமார் கண்டிப்பா ஜெயிப்பாரு வேணில நவாஸ் கனி அவரு ஐயா ஜெயிப்பாங்க ஆட்சி மாறணும் அதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் சரி சரி நன்றி நன்றி மக்களுக்கு கண்டிப்பாக மக்கள் வந்து இன்னைக்கு விழிப்படைந்து விட்டார்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதா அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தான் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் வந்து திணறிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதாவது மக்களினுடைய குறைகளை மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை நாட்டினுடைய பிரச்சனைகளை பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து கொடநாடு கொலை விஷயமாக இதெல்லாம் பேசும்போது உடனே இவங்க வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகிறாங்க அவரை வந்து பேசக்கூடாது அவர் வந்து தப்பாக பேசுகிறாரு தடை ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்க
எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருந்தாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை உணர்ந்து தவறு தவறு இருக்கும் பட்சத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தான் ஆனால் பேசவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் இது இது இந்த ஆட்சி வந்து என்ன நினைக்கிறதுனா அவனுடைய அவலங்களையெல்லாம் யாருமே சொல்லக்கூடாது யாரோ ஒருத்தர் நிர்மலா தேவி கண கவர்னர் பற்றி பேசினார் உண்மையிலே பாராட்டும் ஏன்னா உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணியும் பேசாமல் உட்காந்துருக்காரு ஒரு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு துறைகளை சேர்ந்த மந்த இது துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடைய கூட்டம் நடக்குது கலெக்டர் இருக்கிறார் எல்லாமே இருக்கிறார் கவர்னர் கூட்டம் நடக்குது இவர் உள்ளே விடலை பாதுகாப்புத்துறை அதிகார் உள்ளே விடலை அதுக்கு பிறகு அது முடிஞ்ச பிறகு மூணு மணி நேரம் காத்து நிற்கிறாரு அதுக்கு பிறகு மூலவர் மூலதனம் போடுகின்றவருடைய அந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு விடலை கடைசியில் கோவையில் இருக்கிற பீலமேடு என்கின்ற விநாயகர் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு மாதிரி கவர்னர் போய்கிறார் ஆறு மணி நேரம் அங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டு பொறுமையாக இருக்கிற எஸ்பி வேலுமணி பிறகு நம்முடைய நேயர் வந்து தைரியமாக பேசியிருக்கிறார் அவர் சொன்னார் எல்லாம் பொய் பொய்யாக சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க பொய்யில் வந்து வாழ்க்கையில் எல்லாம் அவங்க சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி போய் சொல்கிறாங்க ஒரு கவிஞன் போய் சொன்னால் அதுக்கு பேர் கற்பனைன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஓவியன் போய் சொன்னால் அதுக்கு பேர் கற்பனைன்னு சொல்கிறோம் ஒரு பத்திரிகைன்னு போய் சொன்னால் அதுக்கு பேர் பரபரப்பான செய்தி அந்த நாட்டில் ஜெயக்குமார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் சொன்ன மாத்திரம் புள்ளி வரும் எடப்பாடின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் சொன்ன மாத்திரம் ராஜதந்திரம் சொல்லிட்டு பல பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் போய் தான் ஆகவே இன்றைக்கு ஜனநாயக ரீதியாக பேசுவதை கூட பேசுகின்ற அந்த இது உரிமையை கூட இன்றைக்கு தடுக்கின்ற வகையில் தான் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் பிட் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கே வந்து குண்டா சாக் போட்டவங்க வளர்மதின்னு ஒரு பொண்ணு பிட் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கே குண்டா சாக் போட்டாங்க நல்ல கண்ணு அவர் வந்து பாவம் வந்து ஒரு ஈ எறும்பு கூட கெடுதி நினைக்காதவர் சுதந்திர போராட்ட காலத்திலே வெடிகுண்டு வழக்கில் ஆறு வருடம் சிறைச்சாலில் இருந்து தியாக சீலராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் வந்து அம்பத்தூரில் அந்த வாரியம் காவிரி வாரியத்துக்காக ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாருன்னு இன்னைக்கு அம்பத்தூர் கோர்ட்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் எடிஷன் கேஸ் இருக்குது அதுக்கும் அவருக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குது அது கோவன் ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அவர் வீட்டை சுற்றி நூறு போலீஸு வேகமாக போய் படுத்துட்டு இருந்தவரை சட்டையை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வராங்க என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் எழு ஒரே ஒரு பாடலை பாடினாராம் என்ன பாடினா மூடு டாஸ்மாக்கை மூடு ஊருக்கு ஊரு சாராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாலு வரி நாலு வரி ஆமாம் தல்லாடுது தமிழகம்னு சொல்லிட்டு நாலு வரி எழுதினார் உடனே அவருக்கு வந்து குண்டா சாக் மெழுகத்தி எத்துன்னு போனாங்க மே தத்து மே பதினேழு இயக்கம் அதுக்கு வந்து குண்டா சார் மீத்தேன் எதிர்ப்பு கூட்டணின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சார் மீத்தேன் வந்து இங்கே எவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டணி அமைச்சு போராட்டம் பண்ணார் பேராசிரியர் ஜெயராம் அவரை பொதுவாக இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர் இந்த ராஜதுரோக குற்றச்சாட்டு எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காலத்தில் வெள்ளைக்காரன் போட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டில் வந்து ஆள் இல்லாத இட மால் மாடத்திலிருந்து நாடாளுமன்றத்தில் மாடத்திலேருந்து துண்டறிக்கைகளை போட்டு ஒரு வெடிகுண்டை போட்டார் யார் பகத்சிங்கும் பட்டுக்கேசு தத்தும் அப்போ அந்த துண்டறிக்கையில் என்ன போட்டிருந்தாங்க சொன்னால் நீங்கள் தொழிலாளர் நலத்துக்கு எதிரான சட்டங்களை கொண்டு வருகின்ற காரணத்தால் உங்களுடைய கவனத்திற்கு இதை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆள் இல்லாத இடத்துல நாங்கள் வெடிகுண்டை போட்டோமே தவிர யாருடைய உயிரையும் எடுப்பது எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட வெடிகுண்டு வீசுறதுக்காக போடப்பட்ட அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர் செடிஷன் ராஜதுரோக குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இப்ப சாதாரண போராடுகிற மக்கள் போட்டா அவனுக்கு பயம் வந்துச்சு இது வந்து ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்கின்ற ஆச்சு மத்தியிலேயே மாநிலத்திலும் என்ற போராட்ட காலத்திலே தான் இன்றைக்கு நாம் நின்று கொண்டு கண்டிப்பாக இன்னொரு நேரத்தை பேசிடலாம் நாம வணக்கம் மக்களின் குரல் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க நாங்க நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர்ல இருந்து பேசுறோங்க சொல்லுங்க சார் எங்க தொகுதிக்கு ஒரு எம்பிஏ தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவர் இந்த பக்கமே திரும்பி பார்க்க கிடையாது அஞ்சு வருஷ காலமா எங்களுக்கு ராசா அவர்கள் வந்தா எங்களுக்கு நல்லது செய்வாருங்க திமுக ஆட்சி மலரணும் மேல காங்கிரஸ் வரணுங்க வந்தாதான் எங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் பஞ்சாயத்துல இருந்து வீட்டு வரி அத்தனை இதுகளுமே எங்களுக்கு அதிகமா போட்டு எங்களை மக்களை ரொம்ப சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த அரசாங்கம் இல்ல நீங்க எம்பிய ஒரு தடவை கூட பார்த்தது இல்லையா இது வரைக்கும் ஒரு இது வரைக்கும் அஞ்சு வருஷ கால ஆச்சுங்க முதலமைச்சர் துணை முதல்வர் வந்தாரு நீலகிரி ஓட்டு கேட்டு இது வரைக்கும் பாத்ததுங்க துணை முதல்வர் வந்தாரு நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு ஓட்டு கேட்டு அன்னைக்கு கூட அவரை பார்த்தது கிடையாதுங்க ஓ அன்னைக்கு கூட அவரை நீங்க பாக்க முடியல மாற்றம் வரும் அதே நேரத்தில் வந்து எப்பொழுதும் உங்களுக்காகவே இருக்கிற ஒரு எம்பி அங்க வருவாரு நம்மளா நம்ம அடுத்த நேரத்தை பேசலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் ஹலோ நாங்க திண்டுக்கல் மாவட்டம் சொல்லுங்க சார் சார் எங்க ஊருக்கு இது வரைக்கும் வந்த ஒரே ஒரு இடம் வந்து உதயகுமார் ஒரு
ஆமாமா இது ஓட்டுக்காக கொடுக்குறாங்க எந்த நிர்ணயம் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு உரம் வந்து நானூறு ரூபாய்க்கு ஏழுநூறு ரூபாய்க்கு விட்ட டிஏபி இன்னைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் விற்கிதுங்க விவசாயம் எப்படி உழைக்கிறது எது இந்த ஒரு ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் கொடுத்து போட்டு பிச்சை போடுற எனக்கா மோடி போட்டு பின்னாடி உரம் கொடுத்து போய் ஆறு கோடி வாங்கிட்டு விட்டுருவாருங்க பத்து கோடி வாங்குவாருங்க திருப்பி நம்ம வலையில வச்சு குத்திடுவாங்க திருப்பி திருப்பி குத்துவாங்க எப்படி நம்புறது அதனால மக்கள் எல்லாம் இந்த ஆட்டை நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு ஓட்டு போடுவாங்க சரி கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா யோசிங்க யார் நமக்காக செய்வாங்க யார் நமக்காக வந்து குரல் கொடுப்பாங்க நம்மளோட நிற்பாங்க அப்படின்றத நல்லா யோசிங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க நீங்க சரிங்களா அதாவது சார் இப்போ என்ன நான் விவசாயிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சியில் அதாவது மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைகளினாலும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து நீர் இல்லாமல் சரியான ஒரு விளைச்சல் இல்லாமல் அதற்குரிய ஒரு விளை பொருளுக்குரிய விலை கிடைக்காமல் இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் விவசாயம் அழிஞ்சு போயிருச்சு மாரடைப்பால் நிறைய விவசாயிகள் அதேமாதிரி தற்கொலை செய்து கொண்ட விவசாயிகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து இன்றைக்கு விவசாயிகளை நம்ம இழந்திருக்கிறோம் இந்த ஆட்சிக்கு அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழலில் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசுகிறாரு நானும் ஒரு விவசாயி தாங்க அப்படின்னு பேசுகிறாரு இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு விவசாயியா இருந்து கொண்டு எப்படி வந்து இத்தனை விவசாயிகள் வந்து சாகும்போது வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லை எல்லாமே எத்தனை தற்கொலைகள் அதிகமான தற்கொலைகள் இந்த முறை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் வந்து சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க விவசாயிகள் வந்து தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து விட்டு போகலாம் அது இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்க விவசாயம் வித்து விட்டு போய்விட வேண்டும் என்கிற நிலைமையை வந்து டெல்டா பிரதேசத்தை பொறுத்த வரலாம் இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டு வந்தாங்க பிஎம்கே வச்ச பத்து கோரிக்கைகள் பிக் நோட்டீஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க பத்து கோரிக்கைகளை முதல் கோரிக்கையே காவிரி டெல்டா பிரதேசத்தை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக மாற்ற வேண்டும்னு தான் ஆனால் அவருக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை மாதமே ஜீவோ ஒன் நாட் எயிட்னு ஒன் போட்டு அது பெட்ரோலிய முதலீட்டு மண்டலமாக மாற்றி பல வருடம் ஆகிட்டது அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரியும் ஏதோ எங்கள் அத்துக்காரன் கச்சேரி பண்ணார் நாங்களும் வந்து கொடுத்துருக்கோன்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க விவசாயம் இன்றைக்கி வந்து இப்போ விளிம்பு நிலையில் போயிடுச்சு அழிஞ்சு போயிடுச்சு நாடு கிராமங்களில் இந்தியா லீவ்ஸ் இன் வில்லேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு காந்தியார் சொன்னார் ஆனால் அந்த அந்த நிலைமைகள் இனி இருக்குமான்றது தெரியல காவிரி டெல்டா பிரதேசம் அழிஞ்சு போச்சு அதை வந்து வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு எடப்பாடிக்கு எடப்பாடியை வந்து அவர்கள் மத்திய அரசு சொல்கிறதுக்கு இன்றைக்கு ஜால்ரா போடுகின்ற இடத்துல தான் இன்றைக்கு எடப்பாடி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா மேகதாட்டு நம்ம அதனால தான் ஆணையம் வேண்டாம் வாரியம் வேணும்னு கேட்டோம் பல் இல்லாத ஆணையத்தை அமைச்சிட்டாங்க அதனால தான் டிபிஆர் அவங்களால் தடுக்க முடியல மேகதாட்டு அனுப்பிற்கு டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்களா அதை அவங்களால தடுக்க முடியும் அதே மாதிரி முல்லை பெரியார் ஏற்கனவே முடிந்து போன பிரச்சனை அந்த முல்லை பெரியாரில் வந்து சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அமைச்சகமே அதை பரிந்துரை செய்திருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மோடி அவர்கள் திட்டம் போட்டு கொடுப்பதை இன்றைக்கு ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் வந்து நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டார் நம்முடைய நேயர் கூட ஒருத்தர் சொன்னார் ஓபிஎஸ் வரவே இல்லைன்னு அவருக்கு வந்து மக்களுக்கு கூட்டம் பேசும்போது மக்களுக்கு பதில் சொல்கிறதே நேரம் சரியாக இருக்குது நேற்றுக்கு கூட ஒரு செய்தி வந்தது என்ன செய்தி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ராமநாதபுரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் சொல்லிட்டு பிஜேபி வேட்பாளருக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக அரண்மனைக்கு எதிராக பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ ஜனங்கள்லாம் ஒரே குழப்பமாக அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவர் சொல்கிறார் நான் சுவாரஸ்யமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் கிட்ட கேட்குறாரு அவர் சொல்லுவாங்க விவசாயிகளுக்கு காப்பீடே வரலைங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது விவசாய காப்பீடு தருவோன்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்ப இவங்க கத்துறாங்க பாதி பேருக்கு மேல முக்கால் வாசிக்கு வரும்போது எங்களை விவசாய காப்பீடே வரல அப்படின்னு சொல்றது அதனால அவருக்கு அந்த மக்களுடைய குறைபாடுகளை சமாளிக்கிறதுக்கே சரியா இருக்குது அவர் எங்க வரப்போறாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ஆனா அப்படிப்பட்ட நிலைமையில தான் இன்னைக்கு சாதாரண மக்களுடைய நிலைமை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒரே ஒரு இன்சிடன்ட் மாத்திர சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் மாசம் வந்து தெற்கு மும்பையினுடைய எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல பிரேமலதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மாவை பிடிச்சாங்க வித்வுட் டிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேமலதான இவங்க இல்ல பொள்ளாச்சிக்கு போயிட்டு பாலியல் வன்கொடுமை பரவாயில்லை பிரேமலதா இல்ல இவங்க பிரேமலதா பன்சாலி ரெண்டு குழந்தைகளோட வந்து டிக்கெட் எடுக்கல டிக்கெட் பரிசுகள் வந்து கேட்டாரு இல்லம்மா நான் எடுக்கல அப்படின்னாங்க அப்ப நீங்க அபராதம் கட்டுங்க எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்க இருநூத்தி அறுபது ரூபான்னு நாங்க நான் கட்டுறேன் எப்போ கட்டுறான்னு சொன்னால் தொள்ளாயிரம் கோடியோட இந்த நாட்டை விட்டு ஒருத்தர் மல் விஜய் மல்லியான்னு ஒருத்தர் ஓடி போயிட்டான்ல அவன் வந்து முதல்ல கட்ட சொல்லுங்க அதுக்கு பிறகு நான் கட்டுறேன் ஆக மக்கள் எவ்வளோ விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறாங்க பாருங்க ஆக ஒன்
கீழே இறக்கி டிராக்டர் வருது அடி அடின்னு அடிச்சிருக்காங்கன்னா இது விவசாயிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்ற நாடாக இருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு விவசாயத்தை ஒழித்து தீர வேண்டும் என்பதில் மோடியோடு இணைந்து இன்றைக்கு எடப்பாடியினுடைய ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த அம்மாவுக்கு இருக்கின்ற தைரியம் நூற்றுல ஒரு பங்கு கூட உங்களுக்கு கிடையாது தெரிந்தோ தெரியாமலோ எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் இல்லஸ்டேட்டட் பீக்கில் போகிறாங்க ஷீ இஸ் மென்ட் ஃபார் ஹர் ஷூட்னஸ் அண்ட் டிக்டேட்டிஷிம் சொல்லுவாங்க சர்வாதிகாரத்துக்கும் அவர் பெயர் போனவர்கள் தைரியத்துக்கு பெயர் போனவர்கள் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்டிசி கவுன்சில் மீட்டிங் டெல்லியில் நடந்தது எல்லா முதலமைச்சர்கள் மாநாடு அதில் ஜனாதிபதி உட்காண்டிருக்காரு மரியாதைக்குரிய இப்போ விடைபெற்று போனார் அந்த விரு அவரும் பிரதம மந்திரி எல்லா முதலமைச்சர் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த அம்மா பேசும்பொழுது பத்து நிமிடத்தில் பேச்சை முடிக்கணும்னு சொல்லும்போது அவங்க கோவம் வந்துச்சு என்னங்க எட்டு கோடி மக்களுடைய பிரதிநிதியாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கும் பத்து நிமிஷம் ஒரு கோடி மக்கள் கூட இல்லை கோவா முதலமைச்சருக்கும் பத்து நிமிஷம்னா நீ எங்களை அவமானப்படுத்தவில்லை தமிழ்நாட்டினுடைய எட்டு கோடி மக்களையும் அவமானப்படுத்த இவங்க அவமானம் பண்ணா கூட பரவாயில்ல எங்களுக்கு ஏதாவது பிச்சை கண்டிப்பாக இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வந்து அம்மா வழியில் ஆட்சி நடத்துகிறோம் சொல்லிட்டு ஆனால் கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோடியினுடைய ஆட்சியை தான் இவர்கள் வந்து நடத்தி பார்க்கிறோம் ஒரு நேற்று நம்ம பேசிடலாம் வணக்கம் மக்களின் குரல் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ அம்மா ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க கேக்குது சொல்லுங்கம்மா மக்களுக்குறதே <laughs> 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 பழுதுபட்டு <laughs> எலெக்ஷன் கமிஷனுடைய முக்கியமான அஜெண்டாவே அந்த வந்து லெவல் பிளேயிங் ஏரியா சரியா இருக்கணும்ன்றது தான் சுப்ரீம் கோர்ட் எந்த நெருக்குதலுக்கும் ஆளாகக்கூடாது ஆனால் அதில் வந்து நிறைய சீர்திருத்தங்கள் தேவைப்படுகிறது ஏற்கனவே இருந்த தேர்தல் ஆணையர் கூட அதில் சொல்லியிருக்கிறார் ஆந்திராவில் இருக்கிற ஒரு இட தேர்தல் நடந்த போது தான் அந்த தேர்தல் கமிஷனர் ஒன்று சொன்னார் தேர்தலுக்கு முன்னும் திடீர்னு ஒன் நாட் எயிட் வேன்ஸ்லாம் பறந்தது எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன் இவ்வளோ ஒன் நாட் எயிட் வேன்ஸ் போகுது அப்புறம் பரிசோதித்து பார்த்தப்போ தான் தெரியுது ஒன் நாட் எயிட் வேன்ஸில் கட்டுக்கட்டாக பணம் போகிறது அதாவது நாங்கள் ஒன் யோசிச்சா அவங்க மாத்தி யோசிக்கிறாங்க அப்படி வந்து பிரமிப்பு கூட்டுகின்ற வகையில் நாளுக்கு நாள் இந்த வந்து இந்த மோதமான மோசடி வந்து அதிகமாக கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் நேயர்களுடைய குரலை பார்க்கும்போது ஒன் ஒரு ஒரு செய்தி எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது டிசம்பர் இருபதாம் தேதி மோடி அவர்கள் நமோ ஆப்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினார் அதாவது எல்லா மாநிலத்தில் இருக்கின்ற மாநில நிர்வாகிகள் பிளஸ் அந்த முக்கியமான பூத் ஏஜென்ட்ஸ் அந்த தொகுதி பொறுப்பாளர் அவங்க கிட்டலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல பேசினார் அப்ப பேசும்போது பாண்டிச்சேரிக்கு போச்சு அந்த வீடியோ கான்பரன்ஸ் அப்ப அங்க நிர்மல் குமார் ஜெயின் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா மோடி இங்கிலீஷ்ல சொன்னாரு மோடி யுவர் யுவர் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி பர்டிகுலர் இன் கலெக்டிங் டாக்ஸஸ் இன் ஆல்வேஸ் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் த டவுன் ரோட் அண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொன்னார் ஏழை மக்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க சொன்னார் இது பதினைந்து வருடமாக ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை உள்வாங்கி இருக்கின்ற நிர்மல்குமார் ஜோஷியினுடைய குரலாக இருக்கிறது நேயர்கள் குரலில் வந்து எதிரொலிப்பதில் எந்த எல்லா நியாயம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்கும் போது ஒரு நேர்காணலில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து பிஜேபியோட வந்து கூட்டணியில் கிடையாது மத்திய அரசில் ஆனால் இப்போ வந்து கூட்டணியில் இருக்கும் அதனால் மிரு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தமிழகத்திற்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீட்டு தேர்வு சொன்னாங்க நீட்டு தேர்வு அவ
ஒத்துக்கிட்டாங்களா நீட்டு தேர்வு திமுகவுடைய அரசாங்கம் சொல்லிச்சு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இரண்டு தீர்மானங்களை போட்டார்கள் அந்த இரண்டு தீர்மானங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியலன்னு நிர்ம இந்த பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த லட்சணத்தில் இருக்கு இவங்க துண்டறிக்கையில் பாட்டாளி மொழி கட்சி நீட்ட சொல்லுது ஏடிஎம்கே நீட்ட சொல்லுது பிஜேபி தேர்தல் அறிக்கையில் இல்லையே ஆனால் இங்கே வந்து திமுக கட்சிகள் மாத்திரமல்ல கூட்டணி கட்சிகள் மாத்திரமல்ல காங்கிரசும் இன்றைய தினம் மரியாதைக்குரிய ராகுல் அவர்கள் தெல்ல தெளிவாக கிறிஸ்டல் கிளியராக சொல்லியிருக்கிறார் அந்தந்த நீட்டை பற்றி அது விதிவிலக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா என்பது அந்தந்த மாநிலங்களே முடிவு செய்யும் சொன்னாங்களே நீங்க என்ன முடிவெடுத்தீங்க கிடையாது இன்னைக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்தை வந்து எல்லா பள்ளிகளும் படிக்க வேண்டும் சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன வந்து இந்த ஆட்சி சொல்லுது அதுல என்ன கருத்து சொல்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியல பசுமை வேளாண் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டபத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியல ஏற்கனவே ஜிஓ ஒன் நாட்டி எயிட் போட்டு நூத்தி பத்து துறப்பண கிணறுகள் அங்கே நடந்துட்டு இருக்குது ஆக எல்லா வகையிலும் சீர்கேடுகளை இன்றைக்கு நம்ம நோக்கி பாய்ந்து கொண்டு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டை பாலைவனமாக மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அவங்க அதான் மோடி ஆட்சி இருந்தால் தான் நாங்க இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க வந்து இவங்களுக்கும் சேர்த்து வாய்ப்பு கேட்கிறாங்க அப்படின்னு அதான் எங்க டேடி மோடின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால அவங்கள சார்ந்து இருக்க வேண்டாம் அதான் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு அவர்களுக்கு அழுத்தங்கள் ஜாஸ்தியா இருக்குது அதனால நான் என்ன 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 சொன்ன நேற்றைக்கு கூட ஒரு இடத்துல பேசும்போது சொன்னேன் இது வந்து இயற்கையா உருவான கூட்டணி இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னாலே அவரவர் கொள்கைகளை பேசி அந்தந்த கட்சியிலே தீர்மானித்து இந்த கொள்கை அடிப்படை கொள்கைகளை எடுத்தோம் நான் பயணிக்கப் போகிறோம் என்று சொல்லி இயற்கையாக அமைந்த ஒரு கூட்டணி ஆனா அவங்க அப்படி கிடையாது ஹெட் மாஸ்டர் வந்து மோடி இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிரட்டி எப்படி மிரட்டினாங்கன்னா என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சிபிஐ எலெக்ஷன் கமிஷன் இன்கம் டாக்ஸ் இவற்றையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு மிரட்டி அழுத்தப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செயற்கையான கூட்டணி அதனால டேடி அங்க மோடின்றதுல அந்த பயணத்தில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்களே தவிர தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த விதமான பயணம் இவர்களால் இல்லை கண்டிப்பாக அதாவது ஏற்கனவே ஒரு வாக்கு போட்டுட்டு வந்து முதல்வர்களை மாற்றி மாற்றி வந்து இவர்கள் செய்து நிர்வாக சீர்கேடு செய்தது மாதிரி இப்போது இருக்கின்ற ஒரு கட்சியே வந்து ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிற ஒரு சூழலில் மீண்டும் இவர்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்சி நீடித்தால் மக்களுக்கு வந்து குழப்பமும் ஏமாற்றமும் தான் வந்து மிஞ்சும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த நிலை இனிமேல் தொடரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் வந்து மக்கள் இதில் வந்து இடைத்தேர்தலில் யோசித்து தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கான ஒரு தேர்தல் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வோடு வந்து மக்கள் இதில் வாக்களிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழுத்தமாகவும் தெளிவாகவும் எங்களோடு நீங்கள் எடுத்து வைத்தீர்கள் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சி திட்டம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ்